范冰，范冰，醒醒！文静、啊，你你怎么在这儿？对啊，我怎么在这儿啊？你不记得了？我昨我昨晚上喝多了，我真想不起来了。想不起来就慢慢想喽。刚才小北好像回来了，他应该什么都看到了吧？我先走了。走了啊！文文静。直到走上天桥，我还没有反应过来这是怎么一回事。恍惚间，我觉得自己肯定是在做梦了，要不就是半路上火车失事，我现在已经死了，阴魂不散，到处乱飘，看到的都是十几年以后的事。我死了，文静看着樊冰可怜，干脆嫁给他，从此俩人过着幸福的日子。我在这么一个平常的早晨过来打扰，万一吓到他们怎么办小北，小北，你去哪儿了？我到处找你呢。你找我干嘛呀？小北，你听我解释。昨天晚上我是跟韩文静在这喝酒，和我喝。签了，你也签吧。小北，你听我说。我这几天会出去住。你别去我爸我妈家找我。我也不会在我妈那儿。离婚的事儿，一个字都别提。小北，你听我解释，昨天晚上我真的不知道怎么回事儿，我喝多了。你听我说呀，不用说了。我真的是断片了，不知道发生什么了。而且我跟韩文静不可能啊，我怎么可能跟他呀？你想想，这么多年你不了解我，你还不了解他呀？我只相信我看到的。我发誓，我跟他真的没有。小北。小北，我知道我现在说什么你都不信。这件事说我不对，要走也是我走。好，你走
，能做出这样的事儿？抓北啊，抓北怎么不来呀、啊？我问你，你怎么能做出这样的事儿？哟，看来你都知道了。做吧。这么说是真的了？你觉得是真的吗？你要觉得是真的，那就是真的呗。你们到底怎么了？就那么回事儿。你整谁不好，你非要找樊斌啊？你你这样做，你对得起小北吗？你？我怎么觉得你还挺自豪的呀？你，他俩是不是要离婚了？他们俩就算离婚又怎么样？你还能跟樊斌结婚啊？你没病吧？全世界男人都死光了，我也不要樊斌这样的。那你干嘛要这样做呀？你别忘了，你跟陈小峰谈着恋爱呢。你希望这件事他知道吗？这事跟他有关系吗？啊，韩文静，你简直就是无耻！你听上去是有那么一点儿。不管怎么样，哪怕就是普通朋友，你也不能做出这样的事情。你知道小北有多伤心吗？你懂什么呀？这叫长痛不如短痛。小北伤心，他伤心一阵就过去了。韩文静。你怎么会是这样的人呢？你生什么气呀、啊？是你老公我气成这样，我将来一定会给你解释的。但是现在有紧要的一点，你要告诉我，他俩是不是要离婚了？你做出这样的事情，你有什么可解释的呀？你，你看你就是目光短浅吧？听郑老北那么一说，你就跟着生气。你问过我吗？你问过我是怎么回事吗？行，你说，我听着。你今天要是不解释清楚，我告诉你，韩文静。我也给你绝交！想听你就告诉我他俩是不是准备离婚了？应该是要离了吧？小北已经签好协议了。樊斌签了没？你怎么那么关心樊斌啊？签没签？你告诉我一声。应该还没签吧？我知道的就这些。行了，告诉你说了。不行，我还是不能告诉你。你有病啊你！时机不成熟，我怕你忍不住告诉周小北。你告诉我，我我不会说的。不行，我不能功亏一篑。今天就说破天了，我也不能告诉你。他俩离婚了，你第一时间发短信告诉我啊，发微信也行。又骗你老婆出差啦？好，知道了。你是不是要像上次那样假装不高兴，然后拿出一份大礼给我，一个大惊喜？我想在你这儿住几天。你真离了？这不你想要的吗？
，他们俩离婚了。真的？证都已经办了。这下你高兴了吧？我高兴什么呀？我不过是及时纠正了一个错误而已。他们俩就不应该结婚。你现在可以告诉我，你跟范冰到底是怎么回事了吧？王媛儿，你觉得我韩文静是那样的人吗？我还是那句话，你要是不把这件事情跟我解释清楚。我也跟你绝交。那好吧，你告周小北，晚上我去找他，我当你两面解释清楚，行吗？我怕他不会见你的。他不见我，他凭什么不见我呀、啊？我为他做了多少事情？你认为他跟樊冰在一起能过好吗？你认为他跟樊冰在一起能过上好日子吗？猪狗不如！我告诉你。王源，现在是考验我们三个人友情的时刻。如果你跟周小北真觉得我韩文静是一个饥不择食、恬不知耻的人，解释个屁，绝交就绝交。你跟樊斌离婚的事儿，我跟文静说了。什么时候说的事？刚才。他怎么说？他说，晚上跟你见面谈谈。好啊，谈吧，我等着他呢。小北，你不觉得这事儿有点奇怪吗？有什么好奇怪的？你想啊，文静跟樊冰向来是水火不容，樊冰看见文静就躲，文静怎么可能看得上樊冰呢？再说了，他现在不是还跟陈晓峰好着呢吗？我也不知道他怎么想的，你问他去啊，我哪知道？你今天没事儿啊？陪你说说话。你妈情况怎么样了？做手术呗。医生说有风险吗？医生也说不好，只能手术切除后看情况了。我妈这一病，我是第一次觉得后悔。后悔什么呀？后悔没早点把我妈接到身边来，多陪陪她。嗨，北方这个气候，他们说不定来了也不适应。那总比见不着强吧？你想啊，就算我每年都能回去一次，每次能待十天，十年也就一百天。咱们仨喝酒的时间都比这长。不过我刚刚看阿姨气色挺好的。事情已经这样了，你也没太上火，能不着急上火吗？我现在就是想让我妈过得好点儿，想给她买点好吃的，她吃不下；想带她出去走走、逛逛，她又动不了。我现在唯一能做的，就是让他开心一点，尽量不惹他生气。是啊，老人开心比什么都重要。我之前一直拖着不跟樊冰离婚，也就是不想让我爸妈伤心。他们还不知道，这事儿迟早得知道。我知道，我就想。能多瞒一天是一天吗？哎，阿姨还在上面呢，你赶紧上去吧，我没事儿。走了。
家公司吗？我我五分钟后就到。有事好好说，怎么了？哎呀，我就刚刚出去上了趟厕所，回来我的钱就不在了，你们快帮我找一下嘛！你钱放哪儿了？我就放在那个枕头底下呢。哎呀，我真气死了！是那个先锋吗？啊？哎，你咋个晓得嘞？是不是你来了？你怎么冤枉眼的？是你姑娘收拾床拿走了？啊？现在搞清楚了吧？以后别有事儿没事儿大喊大叫的，影响别人休息，啊！喂，怎么了？找我有事吗？我是来还钱的。这是我给伯母的一点心意，你拿回来干什么？你的心意我妈领了，但是这钱我不能拿。哎钱呢？还了，还了，凭啥子呢？本来就不该拿。哎，那是彭总给我的钱，你凭啥子啊？你现在人家给我我了，你要把拿起走？妈，以后没有经过我的同意，你不要随便收人家钱。啥子是人家的钱？那你的钱呢？啊，我问你。你钱在哪去了？那么几个月都没寄钱回家了。哎，现在人家把钱给我了，你还把他拿去走？好，回头一起补给你嘛。那你让一下，我我铺床。各位想喝点什么？我们这儿有啤酒、红酒、洋酒。等一下，我找人给你们送来。哎，你们这儿是不是有个叫娜娜的？对。把他叫来，告诉他以后我们就买他的酒了。啊，好，那请各位稍等，我去找他。娜娜，哎，找你的上酒。哦，谢谢啊。各位好，各位老板好，请问你们需要点什么酒？有一个叫娜娜的来了没有？嗯，有的，请稍等，我去叫他。请问你们是不是也来找娜娜的？请稍等。那 A 三五上酒，哎，怎么今天都是找我的呀？我哪知道呀？自个儿问问去吧。哦，我先把这个送过去。上了一天的班，回来连句话都没有啊！你心里难受吧？我问你话呢，离婚的事儿是不是对你打击挺大的？没有啊，挺轻松的，就像那种绝望以后的轻松。范斌，我会对你好的，我一定比他对你还要好。我怎么听着好像我要你对我负责任似的？不就是要对你负责任啊？你为了我把婚都离了，其实我心里也很内疚的。你内疚？你不早就想让我离吗？那是两回事儿。对啊，你离婚怎么也不提前跟我说一声呢？好歹咱俩也商量一下啊。咱俩商量得着吗？再说了，你怎么知道我离婚是为了你啊？那当然了，不然你为了谁呀、啊？行了行了，不说了，我烦。你不高兴了，算了算了。我累了，我去睡觉去
喂，小北，你给我打电话了。呃，文倩找你去了吗？好，好，好，我这就过去陪你。恐怖的行吗？没问题、啊。你今天怎么没去兼职啊？哦，他们今天停课一天。你现在到底在干嘛？我也要听课。我跟你说了嘛，一个夜校给别人讲课。讲什么课呀？嗯，就是一个旅行团，专做法国那条线的，让我过去跟他们培训。挣多少钱啊？没多少钱。呀，那么吓人呢、啊？你知道我胆小。我来。那算了。怎么样？离婚了是不是一身轻？你要是来看笑话的，那就不必了。怎么会呢？我是来关心你的。哎呦。干嘛？还不让进、啊？我们俩现在都不是朋友了，有什么话就在这说吧。周小北，我们俩做好朋友多少年了？你要因为一个樊斌跟我绝交是吗？不然呢？我们俩坐下来讨论讨论樊斌的床上功夫是吗？绝交就绝交，你别后悔。我后什么悔啊？就樊斌这种东西，人嫌狗不待见，送给我我都不要，就你看得上他？对啊。狗都不待见，你还跟他上床，你什么东西啊？小北，你们没事吧？小北，要不我下楼去问问他？去吧，我再也不想见你。你别这样，我去问问他啊。你在这待着，我很快就回来啊。你等我，我很快就回来啊。你不是说找他好好谈谈吗？你这是干什么？我是想找他好好谈谈来着。你看他那样，他想跟我谈吗？你能不能换到他角度想一想啊？如果换到是你，你不生气吗？我站在谁的角度考虑问题才对。他生气，他活该！你怎么能这么说话呢？俩没一个说好东西，你骂我干什么？在一起那么多年了，白住了，你不知道我是什么人吗？我告诉你，从今往后有他没我，有我没他。妹妹，嗯，哎，酷酷姐啊，你手机打个电话啊，可以，可以，我给你解一下锁啊，你直，好，行，你直接用就行了。嗯，谢谢啊，不客气。喂，潘总啊，喂，哎，我是王源的妈妈，啊，不记得了，嗯，是这个样子的，你现在有没得时间到医院来一下嘛？哎呀，你来了就晓得了嘛，哎，好，好，好，好，那等会儿见哈，哎。妹妹，哎，谢谢啊，哎，不客气，哎，妹妹。
快坐，来了，哎、来，快坐，快坐。哎，好。都能下床了。哎、快坐，快坐。阿、哎、姨，以后啊，你就别老叫我彭总，彭总的，叫小彭就行了。好，好，小盆就小盆。身体怎么样？身体还好，还能吃得下。就是这里。这不舒服，心脏是现在吗？要不要我去叫大夫？哎，不不不，不用不用不用，我这里不舒服啊，是担心我们家圆圆。你看她现在都那么大岁数了，也不找个男朋友，一天到晚都跟那个胖子在一起，讲啥子话嘛？阿姨啊，儿孙自有儿孙的福气，你老不用那么操心啊、哦，安心养病就好了。哎，我都那么大岁数了。好不好就那个样子了，你们不一样的嘛，你们还那么年轻，要多考虑考虑自己的事，不要一天到晚都忙到工作啊、应酬啊。是是是，阿姨说的是。哎，圆圆，彭总来是我喊来的哈。妈，我不是跟你讲了吗？不要管我的事，你在做啥子？人家上次来看我，又是买东西，又是送钱的，我们总得感激人家一下噻。圆圆，你中午就请彭总吃个午饭，点贵一点的菜哈。阿姨，不用那么客气。哎呀，不客气不客气。圆圆，你看现在正好是吃午饭的时候，去嘛哈，妈妈睡会儿觉，快去快去快去。我走啊，不要站在这儿，也要买点烧鸡。我很快就回来，<笑>不用快，我吃了饭正好睡个午觉，你早回来了啊，<笑>还打扰我了，快走快走，快去哈，快走快走，去嘛，快走快走，我把我送你出去。嗯，阿姨。哎，好好。不好意思啊，麻烦你大老远跑一趟，我妈她误会了。你挺忙的，赶紧回去吧，我也该回去照顾我妈了。哎，既然都出来了，也到饭点了，去吃饭吧。啊，再说了，你现在进去，你妈更得误会了，她会生气的。走吧，吃饭去。你找一帮人去我那喝酒的事儿，我都知道了。哦，嗨，我。我我那帮哥们儿啊，都好喝酒。再说了，去哪喝不是喝？干嘛不把酒钱花在朋友那儿，是吧？我不喜欢这样。我不想跟你有任何的瓜葛。你有你的生活，我也有我自己的生活。请你以后别再这样了，否则咱们两个连朋友都做不了。再见。你哪来他的电话？彭总给我留的名片啊。拿来，给我嘛。哎哎，以后我的事你不要管哈。我不管哪个管？你是不是我女儿了？你的事情我咋个能够不管呢？未必然就这个样子，让你和那个胖子两个继续下去吗？咋个嘛？你睡会儿午觉吧，我到外面透透气
你让我来这儿喝酒，还非得找那个娜娜什么的买酒，人也不在呀。哎呀，没事，你们该怎么喝怎么喝呗。啊、嗯，我都睡了。谁呀、啊？老刘叫我出去喝酒。怎么？不信啊？哎，你要不信，自己打电话回去问问。阿姨，好点没有？来了。哎，睡得怎么样啊？哎，挺好的。你们吃了吗？没呢，我这就去买。哎，不用不用，我带来了，我今天自己做的。尝尝也不知道合不合你们口味。哎，怎么就两盒啊？你不吃啊？嗨，我吃过了，哪见过厨子有瘦的，对吧？我都边做边吃的。嗨，我随便做呢。妈，好吃哈。嗯，做饭那种事情，哪是男人该干的事嘛？做得再好吃又能咋个样啊？还能当钱花呀、啊嗯？自己做不是放心吗？好吃您就多吃点儿。晚上你还上班去？嗯。哎，胖子，你认识彭总不？彭总，哪个彭总？您是说彭永辉吧？哎呀，彭总那个人真的是很不错，年轻有为，事业有成。哎呀，跟我们圆圆真的很般配呀、啊！哎，昨天中午彭总，哎呦，你看我那个记性，他喊我叫他小盆儿，昨天小盆儿跟圆圆出去吃饭去了。他们俩一起去的。啊！哎呀，要是圆圆能够嫁给小盆儿，我真的就很心安了。而且他还可以给我们王毅在城头安排一份工作。你看小盆儿开那么大的公司，要是安排一个人。是不是一句话的事嘛？哎，是阿姨。哎，阿姨，我出去一趟，有什么事您给我打电话。哎。对对对，他在这儿应该叫娜娜。娜娜呀，对，他好几天没来了。为什么？听说他不在这儿干了，换地儿了呗。怎么了？他是不是在这儿出什么事儿了？出什么事儿我哪知道呀？不过他不来也好，要不然买酒都找他去了，我们吃什么呀？回家种地去。啊，好，谢谢你啊。不客气。出来吧，人都走了。谢谢啊，不客气，说都实话。
。布瑞小姐，呃，能不能帮我一个忙？可以啊。好，请把这两袋水果交给三十三号床的病人，好吗？哦，房间里有人，你自己过去吧。哦，我有急事，来不及了，拜托了。啊，谢谢。还有，呃，你不用告诉他是谁送的水果，好吗？嗯，行，我知道了。好，谢谢。你好，你好，呃，这些水果是要送到三十三床的吧？是啊，啊，我正好是他的朋友啊，把东西给我吧，我带过去。行啊，谢谢啊。这是。刚才彭永辉背着我给你送来的东西，看来我这个老婆真是没用了。行吧，以后你们俩爱怎么样就怎么样吧，反正我已经对她绝望了。哎哎，他是哪个？他是彭永辉的老婆，你现在相信了吧？你是真的要逼我去当第三者吗？我儿。真结婚了，彭永辉，你是不是有病啊？你凭什么给我妈送东西啊？我跟你说了多少回了，不让你给她送东西，你为什么就不听呢？你到底让我怎么做才行呢？王源，你别生气。我真的没想到找人去买酒，反倒把你的工作给弄没了。我只是想表示一下我的心意。我现在特别内疚，真的。我用不着你愧疚，我更用不着你来同情我。你听好了，彭永辉，以后不要再跟我联系了。我们以后连朋友都不是了，听清楚，连朋友都不是了。我想清楚了，我要跟你离婚，房子归你，车归你，钱归你，公司也归你。女儿呢？归我。我当初跟你在一起的时候，你就是个穷光蛋，什么都没有。可是那时候的日子很美好。所以我要跟甜甜过以前的日子去。我什么都可以给你，我只要女儿，你好没道理。彭永辉，我用我的性命发誓，你一旦离开这个家门，咱俩就算离婚了。以后你别想再见甜甜，也别想让甜甜叫你一声爸。只有这条路可以走，没别的办法了吗？没有了，我没有那么多耐心，你自己做决定吧。
干嘛呢？我电话怎么不接啊？你这怎么不开灯啊？哎呦，成天在家躲着不见人，看恐怖片呢？你不是最怕鬼吗？昨天毛兰来我家，我给他，看一半人走了，我一个人留家里了。我一晚上都没敢上厕所，干脆接着看。不是你家怎么连水都没有啊？恐怖片当饭吃啊？再看你就走火入魔了，你，你看你披头散发这样，你你再看你都能演了，不用不用化妆。我说你不至于吧，躲着人都不敢见。这不见你了吗？你这婚离的是不是有点草率？那不然怎么样？我还得一哭二闹三上吊啊！我都听说了，我不骗你啊，男人心里面多少都有点小姨子情节。你就说现在这女孩，出生都是八十年代的，对吧？独生子女，所以男人的目光不由自主的要转向你们周边的闺蜜，这是小姨子情节的变种。瞧把你明白的，就跟你多懂。你这婚离了，感觉怎么样？挺好的。哎呦，真挺好啊！真的，我都不知道当初自己干嘛非得结婚，就为了让我爸我妈高兴。我以前觉得婚姻挺简单的。就两个人搭伙一起过日子，一起吃吃饭，说说话，偶尔吵吵闹闹。可后来发现婚一结，两人连话都没有了，冰凉冰凉的，怎么想怎么难受。樊斌找过你吗？离婚以后，樊斌给我打的电话，比这些年加起来还多。说什么呀？除了嘘寒问暖、假装表示关心以外，时不时转弯抹角的就打听我跟你的进展，经常打着打着电话就说一句：“哎，你跟李李最近怎么样？”你怎么说呀？我一开始还说实话，后来问烦了，我干脆就告诉他：“联系，总联系，我们俩都同居了。”你这不成心的吗？我先出去一趟啊，别看了。彭总没来呀？没来。哎呀，那我这资料怎么办呢？我看门开着，你自己送进去吧。那好了。哎，彭总您在呀？嗯。啊，早上送孩子上学校，所以提前过来了。怎么了？彭总，这是华润公司给我们送的文件，你看一下。啊。啊，谢谢。那我工作去了，彭总这些东西够你吃一个礼拜的。这些碟片我先拿回去看。要不你陪我出去转转？我不想见人。不想见人。哎，对了，我这两天要回趟老家，有样东西不方便带，先放你这几天吧。嗯。哦，我一会儿早上给你送过来。什么东西啊？送了你不知道吗？走了。爸爸回来了，你回来了。嗯
，甜甜甜甜，坐着吃饭，回来回来嘛，吃饭。你只要迈出这个家门，咱俩就算离婚了。咱们别当着孩子的面说这些事，好不好？你还知道有孩子？宝宝，吃饱了吗？吃饱了。吃饱了去睡会儿午觉，然后做作业，好吧？嗯。咱俩以后约法三章，啊，谁也不许在家里提离不离婚的事情，尤其是甭当着孩子的面，这样会伤害到他。我伤害他，到底是谁在伤害这个家？咱俩就不能心平气和的聊聊天吗？干嘛非得吵架啊？啊？好，那我问你。你昨天去哪儿了？我睡在办公室了。谁能证明？这这没人能证明。我就知道。周芳，有一件事情我一直搞不清楚，我到底做错了什么，让你这么猜疑我？啊？你干什么了？你自己知道。我知道。我知道我自己从来都没有做过任何对不起你和对不起这个家庭的事情。你听没听过一句话叫“无风不起浪”？你知道什么鸡蛋招苍蝇吗？臭鸡蛋！周芳，你看看你自己的现在的言行举止，简直就像一个村妇。怎么了？我就这样，看不顺眼你滚呢、啊！上课吧。吃饭的吧？你你吃什么呀？这你能吃吗？你还真吃这个
正以后你也是一个人吃饭，我也是一个人吃饭。要不然我们俩交个朋友吧。会不会是让他爸爸临时接走了？喂，甜甜跟你在一起吗？没有，你快回来吧，甜甜不见了。甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜。别说了，孩子不会丢的。你说我干嘛呀？我我干嘛？我不能直接走。王老师电话。喂，王老师，怎么样？啊，哦，我我我我我知道了。啊，我们已经报过警了。谢谢你，王老师，谢谢。所有家长电话都打过了。我干嘛？我干嘛不把他送到教室里呀？我就，我还想找不着我。别哭了，别哭了，别哭了，啊，别哭了，别哭了放心，不会有事的啊！别哭了，我们现在赶紧想一想。我们赶紧想一想，孩子有可能去哪儿？我平时很少带他出去，我不知道他去哪儿了。老公，他不会被人贩子给拐走了吧？我，不会的，不会的，不会的，不会的。周凤，是不是就是因为我们平时很少带他出去玩，所以他一个人出去玩了？我们现在想想，他最有可能去哪去？儿童乐园，儿童乐园。甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜。甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，你跑哪儿去了？你吓死妈妈了，你知道吗？没事吗？啊你怎么跑这儿来了？为什么没去幼儿园？我不想去幼儿园。为什么？我怕同学们都笑话我，没有爸爸，没有妈妈。谁说的？爸爸妈妈不是在这儿吗？可是你们不是要离婚吗？爸爸妈妈不离婚，不离婚，真的吗？真的。那妈妈呢？妈妈跟爸爸再也不吵架了，好吗？大哥，大哥要掉一百年不许变。<笑>
点点找到了，要不然我死的心都有了。老公，老公，别哭了，都是我不好，老公。有你真好，都是我不好。韩斌，咱能不能不玩了？都在家闷了好多天了，陪我去超市吧。你去吧，我躺会儿啊。哎。嗯，给我不给，哎，你把手机给我不给。李蕊，你快点儿！来了，别着急。他就是蕊蕊啊。哎，小北，你怎么在这儿？怎么了？我连超市都不能来了。啊。能来，能来，能来。我我我介介介绍一下，我老婆郑小北，这个我朋友李蕊。咱们你发烧了，我不是你老婆，是你前妻。啊，是。错了。不是朋友，是女朋友。小北你好，我早就听说过你的名字了，是吗？我也早就听说过你，只不过今天才知道你姓李。啊，是吗？我怎么没听你提起过呢？我还有点东西要买，那你们先忙吧。对了，方便。几天不见，你这残的厉害啊！注意保养了啊。人大概都有这种时候，突然觉得周围的一切十分陌生。你走进家门，发现这个你闭着眼睛都能找到的家，跟别的家其实也没什么两样。你拿出那把雷同的钥匙，开了那把雷同的锁，你用那种雷同的姿势脱了那双雷同的鞋，紧接着就看到了等在家中那个雷同的人，或者那种雷同的工况。喂，你在医院吗？好，我马上过来最近太忙了，都没点时间来看你了。哎呀，你们忙就不用来了。是啊，随时送个饭，煲个汤，偶尔还搞点破坏，哪有时间啊？哎，胖子呢？哦，他昨天晚上在这陪了一晚上，累了回去了。阿姨，你多吃点水果，对你身体可好了。嗯，行行，嗯。阿姨，这是我买的香蕉。阿姨，我给你买的是提子。这些，这些都是我买的，我的都是进口的。你们俩这和好了？怎么可能啊？
。阿姨，我先走了。阿姨，我爱你。哎，他们两个咋个了？扯筋。是吗？没了，你还没吃饱吧？要不然我给你煮饺子吃吧。走。喂，丽丽，你的狗叫什么名字啊？怎么可能？你的狗你不知道它叫什么？那行，我给它起一个吧。哎，男的女的？哦，你快点给我回来啊！赶紧领走。小六，小七，小七，小七，好吧，你以后就叫小七喽。你别动啊，我煮饺子给你吃。你饿了啊？你又饿了？你还是想跟我玩啊？嗯？